Oggi andiamo insieme al supermercato o in salumeria per acquistare un prodotto che spesso risolve pranzi e cene veloci. Sto parlando dello stracchino. Se acquistate uno stracchino confezionato e quindi non potete controllare a occhio la superficie interna, dovete fidarvi ovviamente di un'attenta lettura dell'etichetta, la data di scadenza, il bollino di identificazione del produttore, gli ingredienti che devono essere soltanto questi, latte, sale, caglio e fermenti lattici, non più di quattro. Alcuni prodotti confezionati sono contenuti dentro un involucro di, di plastica rigida eh, pagate leggermente di più questo prodotto per via del confezionamento, ma le garanzie igieniche sono assolutamente superiori. Se invece acquistate lo stracchino al banco formaggi, potete controllare la superficie esterna, intendo lo stracchino tagliato dal salumiere. Un buono stracchino ha la pasta omogenea di colore bianco tipo porcellana, però ben compatto. La qualità dello stracchino lo possiamo verificare anche attraverso la cosiddetta occhiatura, cioè quei buchetti all'interno del formaggio. Uno stracchino senza occhiature è un ottimo stracchino. Uno stracchino con occhiature piccoline, molto limitate, è un buonissimo stracchino. Se l'occhiatura è rotonda e accettuata, invece, vuol dire che lo stracchino ha al suo interno molti lieviti che possono dare un gusto abbastanza amaro. C'è a chi piace. In questo, carlo, in questo caso si parla di uno, di uno stracchino, come dire, non proprio fresco. Però, ripeto, ci sono persone eh, a cui piace davvero lo stracchino un po' amaro.